jest już 15. edycja wymiany studentów Polska-Teksas. Najpierw przez miesiąc godzim, gościmy 11 osób z Teksasu, którzy rozjadą się po farmach w naszym regionie, ale też w innych regionach Polski. I po tym okresie na koniec sierpnia wyjeżdża grupa 10 polskich studentów do Teksasu. Myślę, że jest to ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że studentów wysyłamy do farm rodzinnych, bo chodzi o to, żeby oni zapoznali się, jak funkcjonują takie rodzinne gospodarstwa w Polsce, a z drugiej strony jest to też świetne miejsce doświadczeń, wymiany, tak? bo wiemy, że Teksas jest to stan, który przoduje w pewnych produkcjach i nam zależy na pokazaniu też to, co mamy u nas też, bo mamy dużo ciekawych rozwiązań, których możemy się chwalić, a szczególnie też w naszym regionie województwa podlaskiego, gdzie mamy i parki narodowe i różne systemy gospodarstwa, bo i mamy ekologiczne gospodarstwa, ale też tych producentów mleka i innych. Z drugiej strony też mamy co dwa lata wymianę pracowników, różnych przedsiębiorstw rolniczych, czy też rolników, gdzie zapraszamy ich na dwa tygodnie do Teksasu, po czym przyjeżdżają też Teksańczycy do nas i ostatnia grupa 26 osób gościła w tamtym tygodniu, wróciła do Teksasu. Także myślę, że ta współpraca układa się bardzo dobrze dzięki osobom zaangażowanym, jak profesor Jim Mazurkiewicz, jak pani Katarzyna Boczek, bo są te osoby, które jakby spinają to wszystko, a my jako uczelnia wspieramy. Co roku y, organizujemy nabór studentów, y, ale też i rolników, którzy prowadzą swoje gospodarstwo, ponieważ ten limit wiekowy to jest między 20 a 30 lat, więc są y, wśród tych, co wyjeżdżają do Stanów, również ci, co już zakończyli studia albo szkoły średnie, żeby no, mogli wyjechać na te pięć tygodni do Stanów i zobaczyć jak wygląda rolnictwo poza Unią Europejską. Międzynarodowa Akademia jest bardzo otwarta na współpracę międzynarodową. Czerpiemy też dużo z ich doświadczeń. Także cieszymy się, że w ogóle możemy być tutaj i możemy być tutaj na uczelni. My przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć, się na, zobaczyć Polskę, się nauczyć, że robią tutaj rolników w tej Polsce. To Polska teraz jest inna Polska, ten było tak 20 lat temu. Polska teraz jest bardzo nowa, ma nowe technologie i te maszyny, te pociągi i tak dalej są super, jest tutaj i jest dużo do zanauczyć tutaj. So, Moje młode rolniki będą na farmę na 5 tygodni. Ten wymiana program jest 13 lat teraz i teraz wymiana już 200 osób na oba dwa strony. So, jest dużo grupa i to dzisiaj jesteś bardzo dumny. Wiceminister rolnictwa w Polsce jest jeden z naszych alumni. On był w Teksasie 6 lat temu. So, dużo takie ludzie, takie ważne, młodzie też się nauczyli się, nauczyli się tam i zabierali sobie było dobre i zobaczyli, co jest lepsze tutaj w Polsce. So, mogłem, oba dwa strony mogą dużo się nauczyć. My nie mamy systy tematy, systy informacji. Na świecie my musimy współpracować razem, system jedna świecie. I'm Kaylee Birdall, I'm from Utley, Texas. I grew up on a pecan farm where we grow pecans. We also raise white-tailed deer. So I'm very interested in agriculture. My grandpa does row crop. Kind of have seen a lot of different things about agriculture, and I'm super excited to see the differences here in Poland. I love the farms. It's it's different than ours. Uh, like someone mentioned earlier, there's a lot of different crops within one farm. Like ours is just 200 acres of pecan trees, but it's really cool to see lots of different crops all at once. Hello, my name is Carson Carter. I'm a junior animal science major from Texas A&M University at the United States of America. Uh, I have a profound interest in reproductive technologies as well as agricultural food sales. Uh, and so far, I've been loving Poland. Yeah, so are you here for the first time? Yes, ma'am. This is my first time ever actually being in Europe. Uh, and so far, I am absolutely loving it. The people are great, the food is great, and the farming is amazing. Hi, my name is Patrick Pappas. Uh, I'm an animal science student at Texas A&M University. Uh, I've grown up raising beef cattle and uh, growing pecans on our farm in Schulenburg, Texas. And uh, yeah, I'm happy to be here and uh, learn more about Polish ag agriculture. Mm -hmm. Is this your first time to in Poland? It is, yes. Why have you decided to take part in this program? Uh, Dr. Jim was a very big advocate for me. Uh, he's shared a lot about the different technologies and culture here, and uh, I want to see it firsthand. Howdy, my name is Edson Medina. I'm a junior uh, agricultural economics major at Texas A&M University. I'm from a small town in South Texas called Lyford. It's just north of the U.S.-Mexico border in South Texas. 
Um, so being from the Rio Grande Valley, I have a lot of agricultural experience. My family and I, we run a row crop operation. We do grain and cotton. Um, and I've also had some experience with some local friends and I've worked on a couple ranches in the area. So this is my first time in Europe, first time in Poland. Um, I'm very excited. We've seen a couple of technologies and I'd like to say I'm very impressed with Poland. Um, this is great. I'm enjoying myself. Um, I've seen many, a lot of infrastructure and technological advancements, especially in agriculture, that we don't have in states. And I have to say I am very impressed. So my name is Laura Porter and I'm an agricultural economics uh, major and cybersecurity minor uh, at a and and I'm going into my junior year. Uh, I decided to participate in this program. I'm really interested in the policy side of things, so uh, learning of how the regulations and the laws go into how farmers make decisions and run their businesses is really interesting to me uh, and so hopefully in my time with my host family I get to see how they live their daily lives and how those kind of decisions trickle down. Uh, I'm Philip Havard. Um, I'm an agricultural economics major at Texas A&M. Um, I decided to participate in this program because I have a keen interest in, in agriculture and I'd like to see how uh, another country in the world does it. Um, I also have some Polish roots, so that was that was also a, a big factor in coming here as opposed to another country. Howdy, my name is Logan Spenlove. Um, I'm from Lakewood, Colorado, but I go to school in Texas. Um, I'm studying agricultural leadership and development, and um, it's kind of interesting seeing the differences in um, agriculture you know, and similarities between here and, and Texas. Um, our land size is obviously one of them, but the biodiversity that you guys over here um, have over here is quite different and unique, um, and kind of kind of something to think about and kind of is interesting. So I'm looking forward to seeing more of that on the host farm and um, and meeting my family.